Hi friends, we will discuss education. What is education? What is education? It is an ongoing process. Otherwise, it is a lifelong process. That is why we are going to get a little bit of education. This process is a continuous process. Ada itu, nama kori kelam paraya betulla. Nama lori kute school lagi ke chair kumbar ana. A kute ending lalu padi kini dah ini paraya betulla. Karena, jenis kima tu tu, kan anda tu, kek anda tu, manusia anda tu, mai karya ngalal lah. Ini vidya biasa tu, ne, bahaga mai tu, beri ke ana. School lagi kori kute, adi mai tu, nama lori kundu beri ngalal lah. Alu jikya. Amma elu nak cover betul, vidya le andirik shukka mari, school lagi ke chillenu. Chillen asa mai tu, kute ramai manusia ngalal maya, ori prasna ngalal karya ngalal kau baga beri ke ada, ori bad karya ngalal padi pichu beri ngalal mana, sengal beri ke. Orang kira nanan itu grasp yang pertama ni nila. Apa orang itu teri itu best teacher. Adi me, of course, amma hari kau. Alanggil amma ayah. Karena, indu pahari pelajar pelajar itu parni urut kau itu, semua amma dana ayah. Apa, nama karya ini nanti iu orang situasi English indu pahari ni language ni. Indu orang importance orang nana, nama nama daily life file experience ini urut karya ayah. English indu pahari ni urut global acceptance ayah. Otherwise, urut world wide English ni urut appeal ayah. Nama kita madur bahasa urut apa? Alanggil madur bahasa yang kalum English le, urus tanam, nama dae, awur daily life le, orang dana nama ko paraya. Interview ni ayalum, macam competitive exams ni ayalum, joli kian anggilu, inda ayalum, English ni nama rayaena bishen kudiya tiro. Paksi itreng kalum puruogam sitem, palar kum English bahasa kai garin jian, walay ayadi kum budimu tan. Palar kuteol kum English ayadi dana, way kian nama rayaena anggilu, fluent ay samsaari kian nari illa. Apa adi me nama lo paraya, ni endu orang dana, i ayur mistake ke sambohi kina. Alanggil endu orang dana kuteol kum English noda, itre ke budhi muttu beri nusa. Ada of course barang yang karya ngalil ya, orang nama te karya yang tu barang ini. Nama lu Malayalam tu ekorus jenis jenis oka. Nama lu Madura bahasa ana. Nama ku samsaari kaya nariyau na, erida nariyau na, paraya nariyau no ke. Nama ku nanna itu kai kairin jian betina. Nama lu Madura bahasa ana Malayalam. Malayalam nama lu beri kene engene ana. Adi nama lu Malayalam tu le samsaari kaya beri kene. Kutegal adi me jenis kembo, pinna pinna sound produce ena, walk galau ena, sentence galau ena. Angan e higher unit tu lagi pogi ana. Anggaran nama kita adi mem samsaari kita pelajari nama bahasa ya ana pinida nama kita itu adalah wai kita mem oke pelajari nama. Paksi English nama kita ni adalah kejilai kita kuri kuri kita share tala adi nama kita alfa betul lah ana dorang ana. Awalan dorang nama kita awiru tala dan titi beri kita ana memang kerja. Enggane ana nama kita English kurang cuit elu patil pelajari nama ini. Adi memang kurang cuit tips ana nama kita nak ana. Apo English bahasa nama kita adi mem kuri kuri pelajari nama. Nama kita madur bahasa boleh tak ni? Paraya ana, erida ana, wai kita ana oke. Tolak kami juga. Apa nama kita orang nalla adis taro orang nalla base gitu, mungkin botol beri. Pernah nama kita kai garin je ini di di kini korang perasan orang lagi anda. Adine ayat nama kita payah payah solve je ini. Pernah orang nalla orang mati orang dalam kai orang lepas orang urutkan. Apa nama orang kunjung bocchne consider je ini. Orang kuti school lagi berada orang itu orang orang. Apa nama kita weight dalam enggane aku tu nalla nalla di di lidi pergi pergi kami ini betul. Amma marah sedih kerana perdana perda korang kai orang lepas orang. Orang. Podo be Kutegal kan, hari ini tension, perasaan kita pedi, anxiety, ok, kalau itu, kalau kita orang school life itu beri, na ur initial stage itu beri. Apa be good friends, nalar friends ari kya. Enten tu orang tu beri, beti, awak kau ni time kan dat tega, awal orang apa masa spendi ega, awal orang parah ini tu ni kekan, awal orang awal imagination ni prosa ari kya, nukas ramik kya. Apa kutegal kan, nama hari ini nama dia awal orang pleasant atmosphere, biatil, vali shellyo bahalo hotce orang illa, tu orang atmosphere, awal orang nama lu kondirin tu. Awer nama kau yang di, nama lawer nama kau nama lawer kau yang di time spend di nu, nama lawer itu awer, pada iya pada iya orang orang ini lalu pergi pergi ane. Apa awer kau ris space, vehicle londa enna, awer bodi pergi tu. Ada ane first step pun awer ini, awer care ini nu, awer protect ini nu, ane awer kau tuh nu. Second step pun awer ini tu, orang kelim kuttiga le adi cerit pergi ade, awer itu imagination prosa ipi shonda, learning by doing. Awer je ini nu, awer pergi nu. Nama lawer adi cerit pergi ni lla, pagi ane awer free adi pergi pergi ane. Awer, awer ko pelajaran orang lain, awer cegi tu pelajaran. Alangkah dia awer ada experience ni, nampak awer tu pelajaran. Nampak kerja, ini orang age le, pelajar age tu yang goda list tu pernah kali kian airi. Awer utri toys, ok ayat tu, awer terik kelari. Apa awer satu masa itu, awer pelik si bahalan tu cikun dua rada. Aa kali kian ni di dila, aa kali kian awer san doshan gitu nampak le, awer pelik pelajaran seram kia. Play way methods, angin tu orang baca methods, nampak kau use yang betul. Nampol direct ayat parni orang kan dalam effective ayat, awak kau manusia kan dalam, of course, ini orang mother ayat. Pena itu kan nampak kau orang visual impact. Kuteh kalau tu kondiri orang angin, korsu ura, awak kau aduh easily grasp ayam ini betul. Nampol orang kari kek kan dalam kalum, no kiri kiri dalam kalum, okay. 
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജറി എന്തെങ്കിലും ഒരു പടം ഒരു പിക്ചർ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ വാക്കിന് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഇൻസ്റ്റഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പടമോ ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് വഴി സെൻസ് ഓർഗൻസ് വഴി ആ കുട്ടി അതിനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിൽ ഒരു എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് എഫക്റ്റോടുകൂടി കിടക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് പിക്ചർ കാർഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടിപ്സ് നോക്കുകയാണ് സോ ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇമാജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമാജിനേഷനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ എ എന്ന ആൽഫബറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ എ കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ എഴുതി കാണിക്കാതെ പടം കാണിക്കാതെ ഒന്നുമില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ എ എ ഫ്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലാതെ എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റിനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു ഒരു തവണ കാണിക്കുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റിനെ കാണിക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അത് കാണുന്നു അത് കണ്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെ മൂവ്മെൻസ് ആണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൈയുടെ മൂവ്മെൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് അവരതിനെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അവിടെ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഏറെക്കുറെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫ്രീ എയറിൽ എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സി ആണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി ടിപ്പ് നമ്പർ ടു റഫ് സ്പേസ് അതായത് കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സർഫസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അരിയിൽ കുട്ടികൾ എഴുതിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അരിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്നു അരി എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ കൈ പിടിച്ച് അവരുടെ ഈ ഒരു സ്കിന്നിലൂടെ ഉള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതുവഴി എ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് അരിയിൽ എഴുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അവരുടെ കൈ കൂടെ വരുന്നു അവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും അവർക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ എന്താണ് സിമ്പിൾസ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ സിറ്റിംഗ് ലൈൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ കേർവ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അമ്മമാർ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിത് ഒന്ന് ആദ്യമേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഈ ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറും ചാർട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾസിനെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ ഇത് പരിചയപ്പെടുന്നു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ നിൽക്കുന്നു സോ സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു നേരെയുള്ളൊരു ലൈൻ സിറ്റിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സിറ്റിംഗ് ലൈൻ ഇനി ഒരു ഔട്ട് കേർവ് ഔട്ട് കേർവ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഔട്ട് കേർവ് ഈ ഒരു സർഫസ് ഇൻ കേർവ് ഇൻ കേർവ് അകത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു സർഫസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ ടു ഇസെഡ് എയിൽ തുടങ്ങി ഇസെഡിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ആറ് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ അക്ഷരമാലയെ ഈ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത
So, we have the alphabet M. We use the symbols to use the representative. So, we will use the first one as a standing line. One standing line is used. And then a left slanting line. It is one of the left slanting line is used. And then a right slanting line. One of the right slanting line is used. And now, a standing line. We will use the standing line. We will use the symbols to use the M.